தமிழ் தேசியம் என்ற சொல் இன்று போல் அன்று புழக்கத்தில் இல்லை தமிழ் தேசியம் என்ற சொல்லை நாங்களே உருவாக்கினோம் என்று சொல்லவில்லை அந்த சொல் இருந்தது அரசியல் களத்திலோ மக்கள் விவாதத்திலோ ஊடகங்களிலோ பேசப்படாத ஒரு சொல்லாக இருந்தது மக்களுக்கு அறிமுகமாகாத ஒரு சொல்லாக இருந்தது முதல் முதலாக ஒரு பெரிய மாநாட்டில் அந்த சொல் அறிமுகமானது வெளிப்படையாக பலருக்கும் வந்தது என்றால் தமிழ் தேசிய தன்னுரிமை மாநாட்டில் தான் அந்த நாள் எப்படி தமிழ் தேசிய நாளாக வந்தது கோபால் கோட்சேக்கு கிடைக்கக்கூடிய நீதி கூட அப்பாவிகளான பேரறிவாளனுக்கும் நளினிக்கும் காந்தனுக்கும் முருகனுக்கும் மற்ற பிள்ளைகளுக்கும் கிடைக்காது என்றால் என்ன எங்களுக்கு நீதி வழங்குறது இந்தியா காங்கிரசுக்கும் பாஜகவுக்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்கிறது தேர்தல் கட்சிகள் சலாம் அடிக்கின்றன டெல்லிக்கு தமிழ் இனத்தை காட்டிக் கொடுக்கின்றன ஆளுக்கு ஒரு முப்பது கருத்து பேச பேசுவது அந்த கட்சிகள் எல்லாம் ரொம்ப இந்த கட்சிகள்லாம் இருந்து என்ன உரிமையை மீட்டார்கள் திராவிடம் தான் மீட்டது என்ன உரிமையை மீட்டீர்கள் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு என்ன ஒரு போதை மாத்திரம் தெரியுங்களா திராவிட போதை மாத்திர என்ன மீட்டிங்க உங்களால் என்ன மீட்க முடிந்தது டெல்லிக்கு சலாம் போட்டீங்க யாரோட நீங்கள் கூட்டில் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்தீங்க பாஜக கூட்டில் இருந்தீங்க நாளைக்கு யாரோட இருப்பீங்க அன்பார்ந்த தமிழ் பெருமக்களே வணக்கம் தமிழ் தேசிய நாள் குறித்து ஒரு உரையாடலை உங்களோடு நடத்த நான் விரும்புகிறேன் பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்தாம் நாளை தமிழ் தேசிய நாள் என்று தமிழ் தேசிய பேர் இயக்கம் ஆண்டுதோறும் கடைபிடிக்கிறது அந்த நாள் எப்படி தமிழ் தேசிய நாளாக வந்தது என்பது பற்றி தான் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னையில் பெரியார் திடலில் தமிழ் தேசிய தன்னுரிமை மாநாடு முழு நாள் மாநாடாக நடைபெற்றது அந்த மாநாட்டின் வரவேற்பு குழு தலைவர் தோழரா பத்மநாபன் அந்த மாநாட்டின் வெற்றிக்கு அதனுடைய கட்டமைப்புக்கு உழைத்தவர்களில் கருத்துக்கள் வழங்கியவர்களில் முக்கியமானவர் நம்முடைய பேராசிரியர் சுபவீர பாண்டியன் அவர்கள் ஆ பத்மநாபன் பண்ணை நக்கீரன் காரல்தாஸ் மாணவ மாணவர் தலைவர் ராஜன் காஞ்சி அமுதன் விமான நிலையத்தில் அப்பொழுது பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த தோழர் உதயன் இவர்களெல்லாம் கடுமையாக அந்த மாநாட்டிற்கு உழைத்தவர்கள் அந்த மாநாடு இந்திய மார்க்சிய பொதுவுடைமை கட்சி என்று அப்பொழுது நாங்கள் இருந்த எம்சிபிஐ என்ற அமைப்பு அதன் அடித்தளமாக இருந்து நடத்தியது ஆனால் அந்த அமைப்பின் சார்பில் அந்த மாநாட்டை நடத்தவில்லை வரவேற்பு குழு என்று பொதுவாக போட்டுக்கொண்டமே தவிர ஓர் அமைப்பு நடத்துகிறது என்று போடவில்லை எனவே எங்கள் அமைப்புக்கு வெளியிலே இருந்து பெரும் பணியாற்றியவர்களில் பேராசிரியர் சுபவீர பாண்டியன் முதன்மையானவர் அதை போல் அந்த முதல் கருத்தரங்கம் முற்பகல் கருத்தரங்கத்தில் அதற்கு தலைமை தாங்கியவர் முனைவர் சௌ வேணுகோபால் அவர்கள் அந்த கருத்தரங்கத்திலே கவிஞர் தணிகை செல்வன் கவிஞர் இன்குலா எழுத்தாளர் ராசேந்திர தோழன் நம்முடைய தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் இன்றைய பொதுச் செயலாளர் தோழர் டி வெங்கட்ராமன் சுபவீர பாண்டியன் இவர்கள் எல்லாம் அந்த கருத்தரங்கத்திலே தலை ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழ் உரையாற்றினார்கள் அதன் பிறகு பிற்பகல் அரங்கம் அந்த அரங்கம் என்னுடைய தலைமையில் நடந்தது அதில் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் சாலை இளந்திரையனார் திராவிடர் கழகத்தின் சார்பில் வழக்கறிஞர் அருள்மொழி அவர்கள் எம் கே ஈழவேந்தன் அவர்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அப்பொழுதைய தலைவர் பேராசிரியர் தீரன் அவர்கள் பெங்களூரில் இருந்து அண்ணாச்சி சண்முக சுந்தரம் அவர்கள் மராட்டிய மாநிலத்தில் இருந்து அன்பு சகோதரர் வே பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் நம்முடைய நகைமுகன் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தெற்கல்லை மீட்பு போராளி இஹி பி எஸ் மணி அவர்கள் திரைப்படத்துறையிலே சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருந்த நம்முடைய இயக்குனர் வி சி குகநாதன் அவர்கள் இவ்வளவு பேரும் அந்த மாநாட்டிலே பிற்பகல் அரங்கத்திலே உரையாற்றினார் அந்த பிற்பகல் அரங்கத்தில் தான் தமிழ் தேசிய தன்னுரிமை தீர்மானத்தை நான் முன்மொழிந்தேன் அது 
சில திருத்தங்களோடு நிறைவேற்றப்பட்டது இடைப்பட்ட நேரத்தில் முற்பகலுக்கும் மாலை அரங்கத்துக்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் காஞ்சி கலைக்குழுவின் கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது காஞ்சி கலைக்குழுவின் நாடகம் நடந்தது டாக்டர் விமலா மூர்த்தி அவர்கள் அந்த நாடகத்தை இயக்கியிருந்தார்கள் மாணவர் தலைவராக விளங்கிய சு ராஜன் தலைமையில் மாணவர் அரங்கம் நடைபெற்றது தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு கல்லூரிகளிலிருந்து மாணவர்கள் மாணவ பிரதிநிதிகள் வந்து கலந்து கொண்டு பேசினார்கள் சரி வந்திருந்த பார்வையாளர்கள் பெரியார் திடல் நிரம்பி வழிந்தது தமிழ்நாடு முழுக்க இருந்து வந்திருந்தார்கள் எம்சிபி நம்முடைய அமைப்பின் சார்பிலே பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து பேருந்துகளில் ஆண்களும் பெண்களும் வந்திருந்தார்கள் மதுரையில் இருந்து ஊர்தி எடுத்துக் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் புரட்சி கவிஞர் பேரவை நெய்வேலியில் இருந்து வந்திருந்தார்கள் ஊர்தி எடுத்துக் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் இப்படி பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்தார்கள் ஐயா பல நெடுமாறன் அவர்கள் நிறைவுரை ஆற்றுவதாக இருந்தது அவர்கள் தமிழீழத்துக்கு சென்று விட்டதால் அவர்களுடைய உரையை டாக்டர் முத்துச்செல்வன் அவர்கள் அந்த மாநாட்டிலே படித்தார்கள் நிறைவுரை ஆற்றியவர் ஐயா பாவலவேறு பெருஞ்சித்திரனார் அவர்கள் இப்படி பலரும் பல தரப்பினரும் கலந்து கொண்ட ஒரு மாநாடு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியவர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இன்றைக்கு மதிமுகவிலே அரசியல் பிரிவின் மாநில பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய சிந்தனையாளர் பிரிவின் மாநில பொறுப்பாளராக இருக்கக்கூடிய பொறியாளர் செந்தில் அதிபன் அவர்கள் அவர்கள் ஒரு தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து பேசினார்கள் கூடங்குளம் அணுகுலை வரப்போகிறது என்று அதை தடுக்க வேண்டும் என்று போராடி கொண்டிருந்த ஆண்டன் கோமஸ் அவர்கள் அந்த மாநாட்டிலே ஒரு தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து பேசினார்கள் குமரி மைந்தன் அவர்கள் ஒரு ஒரு தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து பேசினார்கள் மற்றும் பலரும் பேசினார்கள் ஆக இந்த மாநாடு என்பது ஒரு ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனத்தின் பிரதிநிதிகளை கொண்டது எல்லாருமே எல்லா தமிழ் இனத்தின் எல்லா மக்களுடைய பிரதிநிதி என்பதல்ல ஒரு ஒரு சிறு ஒரு ஒரு சிறு வடிவம் தமிழ் இனத்தின் பிரதிநிதிகளுடைய ஒரு சிறு வடிவம் குறு வடிவம் என்று சொல்லலாம் அப்படித்தான் கலந்தது இந்த மாநாடு நடந்தது பங்கேற்றார்கள் எந்த கட்சி கொடியும் இல்லை எந்த கட்சி சார்பும் இல்லை இனத்தின் சார்பில் நடந்தது அருமையான ஒரு பாட்டரங்கம் அந்த பாட்டரங்கத்தில் நம்முடைய பாவலர் ஈரோடு தமிழன்பன் கவிஞர் அறிவுமதி இரண்டு பேரும் எழுச்சி மிகு பாடல்களை வழங்கினார்கள் இப்படி சிறப்பாக நடந்தது இந்த மாநாட்டிற்கு வாழ்த்து செய்தி பலர் அனுப்பியிருந்தார்கள் மிக முக்கியமாக அன்றைக்கு சட்டப்பேரவை தலைவராக இருந்த தமிழ் குடிமகனவர்கள் வாழ்த்து தந்தி அனுப்பியிருந்தார் அந்த வாழ்த்து தந்தி மாநாட்டிலே படிக்கப்பட்டது இப்படி ஒரு ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தின் ஒரு குறு வடிவமாக தமிழினத்தினுடைய கருத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் அந்த தமிழ் தேசிய தன்னுரிமை மாநாடு நடைபெற்றது வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது தமிழ் தேசியம் என்ற சொல் இன்று போல் அன்று புழக்கத்தில் இல்லை தமிழ் தேசியம் என்ற சொல்லை நாங்களே உருவாக்கினோம் என்று சொல்லவில்லை அந்த சொல் இருந்தது அரசியல் களத்திலோ மக்கள் விவாதத்திலோ ஊடகங்களிலோ பேசப்படாத ஒரு சொல்லாக இருந்தது மக்களுக்கு அறிமுகமாகாத ஒரு சொல்லாக இருந்தது முதல் முதலாக ஒரு பெரிய மாநாட்டில் அந்த சொல் அறிமுகமானது வெளிப்படையாக பலருக்கும் வந்தது என்றால் தமிழ் தேசிய தன்னுரிமை மாநாட்டில் தான் இந்த தன்னுரிமை என்ற சொல் சுயநிர்ணய உரிமை என்ற சமற்கிருதம் கலந்த சொல்லுடைய ஒரு தூய தமிழாக்கம் தான் தன்னுரிமை ஆக தமிழ்நாட்டுக்கு தன்னுரிமை வேண்டும் இந்தியா முழுவதும் எல்லா தேசிய இனங்களுக்கும் தன்னுரிமை வேண்டும் என்பதுதான் அந்த தீர்மானம் சாரம் அந்த தீர்மானத்தை ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாகவே வரைந்து நாங்கள் கூடி கூடி பேசி விவாதித்து ஒரு வரைவு அறிக்கை தயார் செய்த தீர்மானத்தினுடைய வரைவு தயார் செய்து அதை பலருக்கும் விவாதங்களுக்கு அனுப்பினோம் எல்லா கட்சிகளுக்கும் அனுப்பினோம் அதற்கு சான்றாக இந்த மாநாட்டை எதிர்த்து துப்புளத்திலே போட்ட பொழுது கூட அன்றைய காங்கிரஸ் தலைவர் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவரிடம் கேட்டார்கள் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவர்கள் எனக்கும் அனுப்பி வைத்திருந்தார்கள் அந்த தீர்மான நகலை அனுப்பியிருந்தார்கள் எல்லா கட்சிகளுக்கும் அனுப்பியிருந்தார்கள் என்று சொன்னார் அது துப்புளக்கிலே பதிவாகியிருக்கிறது எல்லாருக்கும் அனுப்பியிருந்தோம் எல்லா ஊடகங்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் அனுப்பியிருந்தோம் அங்கங்கே தமிழ்நாடு முழுக்க குழு குழுவாக அந்த அந்த தீர் வரைவு தீர்மானத்தை விவாதித்தோம் வந்த திருத்தங்களை பிறகு ஏற்றுக்கொண்டோம் சரியானவற்றை ஏற்றுக்கொண்டோம் அப்படி நடந்தது 
தமிழ் தேசியம் என்று சொன்னால் அது போல பேர் குற்றம் என்று நினைக்கிறார்கள் இந்தியா தானே தேசம் தேசியம் என்கிறார்கள் இந்தியா ஒரு தேசம் அல்ல இந்தியாவை ஓர் ஒன்றியம் என்றுதான் அரசமைப்பு சட்டம் சொல்லுகிறது இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷல் பி ஏ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அரசுகளின் ஒன்றியம் மாநிலங்களின் ஒன்றியம் அல்ல ஸ்டேட் என்றால் மாநிலம் மாநிலம் என்று பொருள் கிடையாது நாடு என்று ஒரு பொருள் இருக்கிறது அரசு என்று ஒரு பொருள் இருக்கிறது நாடுகளின் ஒன்றியம் அல்லது அரசுகளின் ஒன்றியம் என்று சொல்லலாமே தவிர அரசமைப்பு சட்டப்படி மாநிலங்களின் ஒன்றியம் ப்ராவின்ஸ் என்றதெல்லாம் சொல்லு கிடையாது அது எனவே இந்தியா ஒரு தேசம் அல்ல இந்தியாவில் பல தேசங்கள் இருக்கின்றன தனித்தனி நாடாக இருக்கத்தகுந்த பல்வேறு தேசிய இனங்கள் தேசங்கள் இருக்கின்றன அவை வெள்ளையர் ஆட்சியிலே ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன இந்த நிலையில் தனி தேசமாக இருந்தால் என்னென்ன உரிமைகளை நலன்களை பெறுவார்களோ அவற்றையெல்லாம் இந்திய கூட்டமைப்பில் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு முதன்மையான கருத்து அங்கே வந்த கருத்து அடுத்தது இந்திய தேசியம் என்பதற்கு மாற்றாக தமிழ் தேசியம் என்று பேசுவதே ஒரு பிரிவினைவாதம் என்ற கருத்தை பலர் பேசினார்கள் இந்த மாநாடு நடந்து முடிந்தவுடன் இலக்கு பிரிவினை வழி வன்முறை என்று தலைப்பிட்டு ரெண்டு மூன்று பக்கம் எழுதியது சென்னையிலே பெரியாத்திடையிலே ஒரு பிரிவினைவாத மாநாடு நடந்தது அது வன்முறையை தூண்டு வர மாநாடு தனிநாடு கோரிக்கை விடுதலை புலிகளை ஆதரிக்கிற மாநாடு என்றெல்லாம் அவர்கள் எழுதி பெரிய பரபரப்பை உண்டாக்கினார் அது மட்டுமல்ல அடுத்த இதழில் பல பேரிடம் கருத்து கேட்டார்கள் ஆலடி அருணா அவர்களிடம் லத்தீப் அவர்களிடம் முஸ்லீம் இயக்க தலைவர் லத்தீப் அவர்களிடம் சிபிஎம் டபிள்யூ ஆர் வரதராஜன் அவர்களிடம் இப்படி பல பேரெல்லாம் கருத்து கேட்டார்கள் இந்த மாநாட்டை மறைமுகமாக திமுக தான் நடத்தியிருக்கிறது என்று இல்லாத ஒரு செய்தியை எழுதினார்கள் ஒரு பிரிவினை மாநாட்டை திமுக தான் ஆட்சியில் எப்படி திமுக இருந்தது அவர்கள் தான் நடத்தினார்கள் என்று எழுதினார் திமுகவுக்கு இந்த மாநாட்டுக்கு தொடர்பு தமிழ் குடிமகன் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றாக உலகத் தமிழ் கழகத்திலே செயல்பட்டவர்கள் அந்த உரிமையில் அந்த கருத்தை அவர் வாழ்த்து செய்தி அனுப்பினார் அதற்கு மேல் அது ஒன்றும் இல்லை அதுபோல் அவர்கள் தொடர்ந்து பிரிவினை மாநாடு என்று எழுதினார்கள் பாஜகவனுடைய அன்றைக்கு அனைத்திந்திய தலைவராக இருந்தவர் முரளி மனோகர் ஜோஷி அவர் அறிக்கை விடுகிறார் பிரிவினைவாத மாநாடு நடந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டிலே அந்த ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும் என்று அறிக்கை விடுத்தார் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அப்பொழுது திமுக எதிராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தது திமுகவை கண்டித்து ஒரு வாரம் கண்டன இயக்கம் நடத்தும் பொழுது அதில் ஒரு பிரச்சனை கொடுமை என்னவென்றால் சபாநாயகரே வாழ்த்து செய்தி அனுப்பக்கூடிய ஒரு பிரிவினை மாநாட்டை திமுக ஆட்சி நடத்த அனுமதித்திருக்கிறது மறைமுகமாக நடத்தியிருக்கிறது என்று சிபிஎம் கட்சியும் குற்றம் சாட்டியது இந்த நிலையில் தான் அந்த மாநாட்டில் தீர்மானம் படித்த தீர்மானத்தை முன்மொழிந்த என் மீது வழக்கு வந்தது அந்த மாநாட்டின் நிறைவுரைய ஆற்ற இருந்தவர் ஐயா பல நெடுமாறும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அவர் ஏழுத்துக்கு போனதால் வரவில்லை பாவலரியர் நெருஞ் பெருஞ்சித்திரனார் அவர்கள் தான் நிறைவுரையாற்றினார் காலையார் பேசினார் இப்படி சிறப்பாக நடந்த அந்த மாநாட்டு தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் தமிழ் இனத்துக்கு எதிராக சிந்திப்பவர்கள் குற்றஞ்சாட்டினார்கள் கலைஞர் கருணாநிதி ஆட்சியிலே என் மீது வழக்கு போட்டார்கள் என்னை கைது செய்து சென்னை நடுவன் சிறையிலே அடைத்தார் கவிஞர் அறிவுமதி கவிதை எழுதினார் அவர் இந்திய தேசிய கொடிய அவமதித்து விட்டார் என்று அந்த குற்றச்சாட்டிலே அவர் மீது வழக்கு எட்டாண்டுகள் நாங்கள் எழும்பூர் நீதிமன்றத்துக்கு அலைந்தோம் வழக்கு நடந்தது இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் உறுப்பு பத்தொன்பது ஒன்றில் உள்ள கருத்துரிமையின் படி தான் இது நடந்தது பேசப்பட்டது தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்று நான் வாதம் எதையும் நாங்கள் மறுக்கவில்லை அந்த எழுதப்பட்ட தீர்மானத்தையும் மறுக்கவில்லை அது எங்களுடைய ஜனநாயக உரிமை அடிப்படை உரிமை என்று தான் நாங்கள் பேசினோம் நம்முடைய சென்னை வழக்கறிஞர் விஜயகுமார் அவர்கள் தஞ்சை மூத்த வழக்கறிஞர் தஞ்சை ராமூர்த்தி அவர்கள் இவர்களெல்லாம் எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் வாதாடினார்கள் வழக்கு நடத்தினார்கள் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வாய்தாவுக்கும் விஜயகுமார் அவர்கள் வந்து வழக்கு நடத்தினார்கள் விடுதலை ஆணை அதுபோல பாலு என்ற வழக்கறிஞர் கவி அறிவிமதிக்கு வழக்கு நடத்தினார் அவரும் விடுதலை ஆனார் ஈரோடு தமிழன் பண பொழுது புதுக்கல்லூரியிலே பேராசிரியராக இருந்தார் அதே வேளை அவர் புதிதாக அப்பொழுதுதான் வந்திருக்கக்கூடிய இந்திய அரசு தொலைக்காட்சி தூர்தர்ஷன் என்று இப்போ சொல்லுகிறோமே அதிலே தமிழ் பிரிவில் செய்தி வாசிப்பாளராகவும் இருந்தார் இந்த மாநாட்டிலே அவர் கவிதை பிடித்ததற்காக அந்த செய்தி வாய்ப்பா வாசிப்பாளர் பொறுப்பிலிருந்து அவரை நீக்கினார்கள் 
இப்படியெல்லாம் ஒரு பாதிப்புகளை உண்டாக்கி தடம் பதித்ததுதான் அந்த மாநாடு இன்றைக்கு தமிழ் தேசியம் என்பது பரவலாக வந்திருக்கிறது உருவாத பொருளாக வந்துவிட்டது அமைப்புகள் வந்துவிட்டன தமிழ் தேசியம் தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலத்தினுடைய ஒரே லட்சியம் என்ற அளவுக்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது உறுதியாக தொண்ணூறிலே போட்ட அடித்தளம் நாங்கள் அன்றைக்கே முடிவெடுத்தோம் உட்கார்ந்து நாங்கள் பேசும் பொழுது தடை வந்தாலும் சரி இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் நெல்சன் மண்டேலா சிறையில் இருப்பது என்பது போல அப்படி நேர்ந்தாலும் சரி இந்த தமிழ் தேசிய தன்னுரிமை தீர்மானங்களில் இருந்து நாம் பின்வாங்கக்கூடாது தமிழ் தேசியத்திலிருந்து பின்வாங்கக்கூடாது என்று உறுதி எடுத்தோம் அது தொடர்ந்து நாம் செய்தோம் தமிழ் தேசிய பேர் இயக்கமாக பின்னர் நாங்கள் வடிவெடுத்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கருத்துக்களை பரப்பினோம் இதழ்கள் நடத்தினோம் புத்தகங்கள் கட்டுரைகள் எழுதினோம் இன்றைக்கு பல்வேறு அமைப்புகள் உருவாகி இருக்கின்றன தமிழீழ விடுதலை போர் ஒரு பின் புலமாக இருந்து உந்து சக்தி அளித்திருக்கிறது நம்முடைய இனத்துக்கு இந்திய அரசு எதிரியாக இருக்கிறது சிங்களன் நம்மை அழிக்கிறான் ஒடுக்குகிறான் அவனுக்கு இந்தியா துணை செய்கிறது நம்முடைய இனத்தை அழிப்ப அழிக்க படை வகையிலும் துணை செய்கிறது இந்தியா இன அழிப்பிலே இந்தியா கலந்து கொள்கிறது என்ற அந்த தமிழீழத்துக்கு எதிரான இந்திய அரசு தமிழீழத்துக்கு எதிரான இந்திய தேசியவாதிகளுடைய கருத்துக்கள் இவையெல்லாம் இந்த மண்ணின் மக்களுடைய உணர்ச்சியை மண்ணின் மக்களுக்கு பாடம் புகட்டக்கூடிய வகையில் புதிய வழிகாட்டக்கூடிய வகையில் அமைந்தன நாங்கள் கற்றுக் கொடுப்பதை விடவும் எதிரி அதிகமாக கற்றுக் கொடுக்கிறான் என்று புரட்சியாளர்கள் சொல்லுவார்கள் அப்படித்தான் இந்தியா இந்திய தேசியம் அதிகமாக நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்தது இன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இயக்கமாக ஒரு பெரிய கோட்பாடாக தமிழ் தேசியம் வந்திருக்கிறது இன்றும் இதை பிரிவினைவாதம் என்றும் ஐயோ அப்படியா என்றும் சொல்லக்கூடிய உள்ள இருக்கிறார் நான் கேட்கிறேன் அரசமைப்பு சட்டம் சொல்லாத ஒரு இந்திய தேசியத்தை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது அது இனவாதமாக உங்களுக்கு தெரியவில்லையா அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லாத இந்தியன் என்ற ஒரு தேசிய இனத்தை நீங்கள் வெளியே சொல்லும் பொழுது அது இனவாதமாக தெரியவில்லையா நீங்கள் இந்தியன் என்று சொல்லும் பொழுதெல்லாம் என்ன ஆரிய மேலாதிக்கத்திலிருந்து சொல்லுகிறீர்கள் இது ஆரிய தேசம் என்பதற்காகத்தானே பாரத தேசம் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறீர்கள் அரசமைப்பு சொல்ல சொல்வதற்கு மாறாக மீறி இந்தியாவை தேசம் என்கிறீர்கள் இந்தியன் என்று ஒரு தேசிய நிற்பதாக சொல்லுகிறீர்கள் இல்லாத இந்திய தேசியத்தை சொல்லும் பொழுது இயற்கையான தேசியமான தமிழ் தேசியத்தை நாங்கள் சொல்லக்கூடாதா தெலுங்கு தேசம் என்ற ஆந்திராவிலே சொல்லும் பொழுது அவர்களை நாக்க எடுத்து விட்டீர்களா அவர்களோடு கூட்டுச் செல்கிறீர்கள் தமிழனும் தமிழச்சியும் தமிழ் தேசியம் என்று சொன்னாலும் உங்களுக்கு ஆத்திரம் வருகிறது புதிதாக உருவான தெலுங்கானாவில் என்ன கட்சி வைத்திருக்கிறார்கள் தெலுங்கானா தேசிய கட்சி அதுதான் தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய தமிழ் ஏதோ வைத்திருக்கிறார்கள் ராஷ்டிரிய என்றால் தேசியம் தெலுங்கானா தேசியம் அவர்கள் ஆந்திராவில் தெலுங்கு தேசியம் இதெல்லாம் இருக்கலாம் தமிழர்கள் மட்டும் தமிழ் தேசியம் என்று சொல்லக்கூடாதா தமிழர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் அடுத்து உரிமைகள் மேலும் வேண்டும் வேண்டும் என்பதற்கு தானே பேசுகிறோம் இதெல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனிநாடு கேட்டது பின்னர் அது கைவிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு இந்திய போரிலே தமிழ்நாடு தமிழருக்கே என்றார்கள் இவ்வளவும் தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ் இனத்துக்கு ஒரு தனியாக இருக்க தகுதி உள்ள இனத்துக்கு அரசுரிமை வேண்டும் என்பதுதானே இன்றைக்கு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்திய குடியரசு சட்டம் வந்த பிறகு நம்மவர்கள் கேட்பதை விட காங்கிரஸ்காரர்கள் கேட்டார்கள் அகாலிதளம் கேட்டார்கள் கல்வி மாநில அரசினுடைய பொறுப்பில் இருக்கிறது மத்தியிலே ஒரு கல்வித்துறை எதற்கு சுகாதாரம் மாநில அரசு பொறுப்பில் இருக்கிறது மத்தியிலே சுகாதாரத்துறை எதற்கு என்று கேட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் பிரம்மானந்த ரெட்டி காங்கிரஸ் முதலமைச்சர் அவரே கேட்டார் எதற்கு கல்விக்கு டெல்லியிலே ஒரு அலுவலகம் நலத்துறைக்கு எதற்கு டெல்லியிலே ஒரு அலுவலகம் கேட்டார் இப்பொழுது அண்மையிலே கடந்த ஆண்டு காங்கிரஸ் முதலமைச்சர் சித்தராமையா இந்திய அரசுக்கு மட்டும்தான் கொடி வேண்டுமா மாநில அரசுக்கு கொடி வேண்டும் கர்நாடகத்துக்கு ஏதோ உருவாக்கி தருகிறேன் என்று ஒரு மாதிரி கொடியை உருவாக்கி இருக்கிறார் காங்கிரஸ்காரர் இது ஒவ்வொரு தேசியத்தினுடைய அடிப்படை உரிமை அவருடைய அவருடைய விருப்பம் தங்களை தாங்களே ஆண்டு கொள்ள வேண்டும் என்ற லட்சியம் தற்சார்பு நிலை உலக போக்கு கேற்ப அந்த உணர்வு வருகிறது என்ன நடக்கிறது கல்விக்கு எதற்கு அங்கே ஒரு தனியே அமைச்சகம் என்று கேட்டோம் இப்பொழுது கல்வி மாநில பட்டியலிலே இல்லை பொதுப்பட்டியல் என்று சொல்லி மேலாதிக்கம் உள்ள மத்திய பட்டியலுக்கு கொண்டு போய்விட்டார்கள் 
சுகாதாரம் எதற்கு அங்கே என்று கேட்டோம் இன்றைக்கு சுகாதாரம் முழுக்க முழுக்க அவர்கள் அவர்கள் கையிலே மத்தியில் இருக்கிறது டெல்லியில் இருக்கிறது இனிமேல் மருத்துவர்களை அனைத்திந்திய தேர்வு வைத்து மாநிலங்களுக்கு தேர்வு செய்வோம் அவர்கள் தான் மருத்துவர்களாக அரசு மருத்துவமனைகளில் அமர்த்தப்படுவார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் மாவட்ட அளவில் உள்ள நீதிபதிகள் மாநிலத்திலே அமர்த்தப்பட்டார்கள் இப்பொழுது மாவட்ட அளவில் உள்ள நீதிபதிகள் அனைவருக்கும் ஒரு அனைத்திந்திய தேர்வு வைத்து அவர்களை அனைத்திந்திய அரசு தான் தீர்மானிக்கும் அவர்களுக்கு வேலை அமர்த்தம் கொடுக்கும் மாநிலங்களுக்கு அனுப்பும் என்பதை நிகழ்ச்சி நேரில் வைத்திருக்கிறார்கள் கல்வி எதற்கு என்று கேட்டோம் இன்றைக்கு கல்வி என்ன நீட்டு தேர்வு என்று ஒன்று கொண்டு வந்து மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள் சேர்ப்பதை டெல்லி எடுத்துக் கொண்டு விட்டது நீட்டுக்குன்னு தனியா கோச்சிங் கிளாஸ் போ வசதிகளோ வாய்ப்புகளோ எதுவுமே இல்ல கூடுதலாக அதிகாரம் வேண்டும் மாநில தன்னாட்சி வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் வைத்து பார்த்தோம் முன்னோர்கள் வைத்தால் முடி முன்னோர்கள் வைத்தார்கள் இருக்கின்ற அதிகாரங்களை பறித்திருக்கிறார்கள் விற்பனை வரி வணிக வரி வசூலிக்கும் அதிகாரம் மாநிலத்துக்கு இருந்தது அதுவும் கிடையாது இப்பொழுது ஜிஎஸ்டி என்று கொண்டு வந்து விட்டார்கள் என்ன நம்பிக்கையில் நாம் இருக்கிறோம் என்ன நம்பிக்கையில் தான் இந்திய அரசு நமக்கு சுதந்திரம் வழங்கும் என்று நினைக்கிறோம் சுதந்திரம் வழங்குவதாக இரண்டாவது உலக போர் முடிவு காலத்திலே பிரித்தானிய அரசு அறிவித்தது இந்தியாவுக்கு விடுதலை வழங்குகிறோம் என்று காந்தியடிகளிடம் ஒரு பிரித்தானிய பத்திரிகையாளர் வந்து பேட்டி கண்டார் சுதந்திரம் பற்றி என்னென்ன செய்ய போகிறீர்கள் எப்படி என்று கேட்டார் மாநிலங்கள் நிறைய பல மொழி பல இனம் இருக்கிறது இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் சமாளிக்க போகிறீர்கள் என்று கேட்டார் காந்தியடிகள் சொன்னார் இந்தியாவுக்கு என்ன சுதந்திரம் வேண்டும் என்கிறோமோ அதே சுதந்திரம் மாநிலங்களுக்கும் வேண்டும் பிரிந்து மட்டும் போகக்கூடாது மற்றபடி மத்திய அரசுக்கு இந்திய அரசுக்கு என்ன சுதந்திரம் இருக்கிறதோ உரிமைகள் இருக்கிறதோ அதிகாரங்கள் இருக்கிறதோ அனைத்தும் மாநிலத்துக்கு வேண்டும் என்று காந்தியடிகள் சொன்னார் அவர் என்ன பிரிவினைவாதியா காந்தியடிகள் சொன்னது நிறைவேறியதா மொழி வழி மாநிலம் அமைப்போம் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் சொன்ன காங்கிரஸ் நாடு விடுதலை வந்த பிறகு மொழி வழி மாநிலம் அமைக்க மறுத்தது போராடி தியாகம் செய்துதானே மொழி வழி மாநிலம் அமைக்கப்பட்டது அந்த மொழி வழி மாநிலங்களுக்கு இருக்கிற உரிமைகளையும் பறித்துக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள் இளைஞர்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் வெள்ளைக்காரன் ஆட்சியிலே கச்சத்தீவு நம்மிடம் இருந்தது இந்திய ஆட்சியிலே கச்சத்தீவு சிங்களனிடம் போய்விட்டது கடலிலே போய் சுதந்திரமாக மீன் பிடித்து வந்தார்கள் தமிழ் மீனவர்கள் இன்றைக்கு கடலிலே நம்முடைய கடல் பகுதியில் நம்முடைய எல்லையிலே போய் மீன் பிடிக்க முடியாது அன்றாடம் தாக்குகிறான் அறுநூறு பேருக்கு மேலே சிங்களன் சுட்டு கொன்று விட்டான் வெள்ளை நாட்சி அப்படி நடந்ததா வெள்ளை நாட்சியிலேயும் இலங்கை தனி நாடாகத்தானே இருந்தது விடுதலை பெற்ற இந்தியா எங்களுக்கு செய்தது என்ன காவேரி எங்களுக்கு இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு ஒரு அருமையான ஒப்பந்தத்தை வெள்ளையன் பதினைந்து ஆண்டுகள் பேசி வழக்கு நடத்தி அப்புறம் சமரச பேச்சு நடத்தி போட்டுக் கொடுத்தார் யார் மீது திணிக்கவில்லை இன்றைக்கு விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் காவேரி நமக்கு இல்லை உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொன்னாலும் நாங்கள் செயல்படுத்த மாட்டோம் என்று காங்கிரஸ் மத்திய ஆட்சியும் சொன்னது பாஜக மத்திய ஆட்சி சொல்லுகிறது நீங்கள் எங்களை மிதித்துக் கொண்டே இருப்பீர்கள் பூஷ்காலால் மிதித்துக் கொண்டே இருப்பீர்கள் வலிக்கிறது என்று நாங்கள் கத்தினால் பிரிவினைவாதி என்பீர்களா என்ன நியாயம் செய்கிறீர்கள் எங்களுடைய கழனிகள் எங்களுடைய வயல்கள் எல்லாம் ரசாயன காடாக மாற்றக்கூடிய பெட்ரோலியம் எடுக்கிறேன் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கிறேன் மீத்தேன் எடுக்கிறோம் பன்னாட்டு கம்பெனிகளுக்கு உயிர்கொல்லி ஆலை முதலாளி அணில் அகர்வாலுக்கு வேதாந்தா கம்பெனிக்கு ஓஎன்ஜி எவனுக்கு கொடுக்கிறீர்கள் விளை நிலங்களை கெயில் குழாய் வருகிறது அந்த கெயில் குழாய் கேரளாவிலே வருது பாதிப்புள்ள சாலை ஓரங்களில் தண்டவாளத்தின் ஓரங்களில் வருகிறது நம்முடைய எல்லை கோய கோவை மாவட்டத்துக்குள் நுழையும் பொழுது மட்டும் வேளாண் நிலங்களுக்குள் போடுகிறீர்கள் மத்திய நிறுவனம் கெயில் நிறுவனம் அப்ப இதெல்லாம் இனப்பாகுபாடு இல்லையா அவ்வளவு இனப்பாகுபாடு செய்து மிக கொடிய முறையிலே உயிர்கொல்லி ஆலையாக அந்த அணு உலையை வைத்திருக்கிறீர்கள் இங்கே வைத்திருக்கிறீர்கள் ஒன்று ரெண்டு அல்ல தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த அணு உலை குடங்குளத்திலே கல்பாக்கத்திலே அணு கழிவு இந்தியாவின் அணு கழிவெல்லாம் இங்கே தான் சேமிக்கப்படுகிறது கல்பாக்கத்தில் குடங்குள அழிந்தால் தமிழன் அழியட்டும் பயன் கிடைத்தால் இந்தியாவுக்கு கிடைக்கட்டும் என்று செய்கிறீர்கள் அடுத்தது மொழியில இந்தியை திணிக்கிறீர்கள் கல்வி எடுத்துக்கொண்டு பள்ளிக்கூடங்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க பல்லாயிரக்கணக்கில் மத்திய அரசு பாடத்திட்ட பள்ளிக்கூடங்கள் அங்கே இந்தி கட்டாயமாக இருக்கிறது தமிழ் கட்டாயம் இல்லை விருப்ப பாடமாக சமஸ்கிருதம் இருக்கிறது இதற்குத்தான் விடுதலைக்கு போராடினாரா பாவூசி கொடியை பிடித்துக் கொண்டு இந்த கொடியை இறக்க விட மாட்டேன் என்று கொடியை தாங்கிக் கொண்டே குமரன் செத்தானா இதற்குத்தான் திருப்பூரிலே அந்தமான் சிறையிலே தமிழர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் இருந்தார்கள் இதற்காகத்தானா விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு முழுக்க கொந்தளித்ததே விடுதலை போராட்டத்தில் காந்தியின் தலைமையில் நடத்தினார்கள் அதற்கு முன்னர் 
வேறு தலைமைகளிலும் அவங்கங்கே நடத்தினார்கள் இந்தியா விடுதலைக்காக தமிழர்கள் பங்களித்தார்கள் இதற்குத்தானா உலகத்தில் எங்கே இந்த அநீதி நடக்கிறது எனவேதான் இன்றைக்கு தமிழ் தேசிய குரல் ஓங்கி ஒழிக்கிறது தமிழர்கள் தங்கள் தேசத்துக்காக தமிழ் இடத்திலே போராடினால் நீங்கள் ஆதரிக்கலாம் ஆதரிக்காமல் கூட போகலாம் அழிப்பதற்கு போகிறீர்களே அழித்தீர்களே என்ன நியாயம் என்ன நீதி இது ஒரு இனத்தை அழித்து விட்டிருக்கிறீர்கள் ஏப்பம் விடுகிறீர்கள் இந்து இந்து என்கிறீர்கள் அங்கே இந்து கோயில்களை சிங்களன் புத்த கோயில்களாக மாற்றுகிறான் ஒரு கண்டனம் உண்டா பாஜக தலைமையிலே கண்டனம் உண்டா காங்கிரஸ் தலைமையிலே கண்டனம் உண்டா ஒரு கண்டனம் உண்டா இவ்வளவு கொடுமையா இருக்கிறதாக நீங்க இந்து என்றால் கூட தமிழனை இந்துவாக ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை இந்து என்ற மயக்கத்திலே நாங்கள் இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு வாக்காளராக இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு அடியாளாக இருக்க வேண்டும் தேவையாளராக இருக்க வேண்டும் இந்து என்ற சமத்துவத்தை கூட நீங்கள் கொடுக்கவில்லை நீங்கள் பேசுகிற இந்துத்துவம் அதுதான் எங்களை மயக்குவதற்காக ஏமாற்றுவதற்காக சம உரிமை கொடுப்பதற்காக அல்ல இது போல் ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொன்றிலும் நடக்கும் காந்தியடிகளை கொலை செய்த கோட்சே கோட்சேயின் தம்பி கோபால் கோட்சே கோபால் கோட்சேக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கிறது நீதிமன்றம் பதினான்கு ஆண்டுகளில் கோபால் கோட்சையை விடுதலை செய்கிறது காங்கிரஸ் ஆட்சி தமிழர்களே சிந்தித்து பாருங்கள் காந்தியின் தேசம் என்கிறீர்கள் காந்தியின் படத்தை ரூபாயை போடுகிறீர்கள் காந்திய கொள்கையை கடைபிடிக்கிறோம் என்கிறீர்கள் காந்தியை சுட்டுக் கொன்றவர் அதில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் கோபால் கோட்சே பதினான்கு ஆண்டுகள் விடுதலை செய்கிறார்கள் கோபால் கோட்சேயை காங்கிரஸ் ஆட்சியினர் மகாராஷ்டிராவிலே ராஜீவ்காந்தி கொலையில் பொய்யாக நான் சாட்சியம் எழுதிவிட்டேன் என்று நம்முடைய தம்பி பேரறிவாளனுடைய ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் உண்மை அல்ல நான் தான் எழுதினேன் என்று அந்த ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் வாங்கிய அதிகாரி தியாகராஜன் உச்ச நீதிமன்றத்தை மனு கொடுக்கிறார் பேட்டி கொடுக்கிறார் எல்லாரும் சொல்லுகிறார் உச்ச நீதிமன்றத்திலே நீதி வழங்கிய நீதிபதி அந்த குழுவுக்கு தலைமை தாங்கிய கே டி தாமஸ் இதில் பல குளர்பிடிகள் இருக்கிறது எனவே அவர்கள் எல்லாம் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் சிறையில் கழித்து விட்டார் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அரசியல் அமர்வு சொல்லிவிட்டது மாநில அரசு விரும்பினால் அவர்களை விடுதலை செய்யலாம் என்று தமிழ்நாடு அரசும் தீர்மானம் நிறைவேற்றி ஆளுநருக்கு அனுப்பிவிட்டது விடுதலை செய்ய வேண்டும் ஆளுநர் மறுக்கிறார் ஏ டெல்லியில் ஏற்பட விடவில்லை கோபால் கோட்சேக்கு கிடைக்கக்கூடிய நீதி கூட அப்பாவிகளான பேரறிவாளனுக்கும் நளினிக்கும் சாந்தனுக்கும் முருகனுக்கும் மற்ற பிள்ளைகளுக்கும் கிடைக்காது என்றால் என்ன எங்களுக்கு நீதி வழங்குறது இந்தியா இதெல்லாம் நாங்கள் சொன்னால் நாங்கள் பிரிவினை மாதிரி நீ யாரு நீ ஒடுக்குமுறையாளன் நீ இன ஆதிக்கக்காரன் நீ ஏகாதிபத்தியவாதி இன பாகுபாடு பார்ப்போம் நீ பேசுகிறாய் இந்த உண்மைகளை நம்முடைய மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் இன்றைய நிலைமை காங்கிரசுக்கும் பாஜக என்ன வேறுபாடு இருக்கிறது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை செயல்படுத்த என்று சோனியா காந்தியோ ராகுல் காந்தியோ காங்கிரஸ் அரசுக்கு கர்நாடகத்தில் சொன்னது உண்டா அன்றைக்கு சொன்னது உண்டா இன்றைக்கு சொல்வது உண்டா பிறகு என்ன காங்கிரசுக்கும் பாஜக என்ன வேறுபாடு ஈழத்தமிழரை அழித்ததிலே காங்கிரசுக்கும் என்ன வேறுபாடு ஏழு தமிழரை விடுதலை செய்யக்கூடாது என்பதிலே காங்கிரசுக்கும் பாஜகவுக்கு என்ன வேறுபாடு அல்ல இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் இங்கே உள்ள தேர்தல் கட்சிகள் சலாம் அடிக்கின்றன டெல்லிக்கு தமிழ் இனத்தை காட்டி கொடுக்கின்றன ஆளுக்கு ஒரு முற்போக்கு கருத்து பேச பேசுவது அந்த கட்சிகள் எல்லாம் நம்பாதீர்கள் இந்த கட்சிகள்லாம் இருந்து என்ன உரிமையை மீட்டார்கள் திராவிடம் தான் மீட்டது என்ன உரிமையை மீட்டீர்கள் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு என்ன ஒரு போதை மாத்திரை தரீங்களா திராவிட போதை மாத்திரை என்ன மீட்டிங்க உங்களால் என்ன மீட்க முடிந்தது டெல்லிக்கு சலாம் போட்டீங்க யாரோட நீங்க கூட்டில் காங்கிரஸ் கூட்டணியில இருந்தீங்க பாஜக கூட்டில் இருக்கீங்க நாளைக்கு யாரோட இருப்பீங்க எனவே கங்காணி வேலை செய்கிறீர்கள் கட்சிகள் எல்லாம் கங்காணி வேலை செய்கிறது இளைஞர்களே புரிந்து கொள்ளுங்கள் நமக்கு தற்காப்பு வேணும் தன்னை காத்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் இல்லாத இனம் அழிந்து விடும் நாம் புரிந்து கொண்டோம் எனவே இந்த தமிழ் தேசிய நாளில் இந்த கருத்துக்களை சிந்தி இது ஒரு ஒரு வன்முறை இயக்கம் அல்ல நாங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் அறப்போராட்டம் மக்கள் எழுச்சி தமிழ் தேசிய இறையாண்மைக்காக நடத்தக்கூடிய போராட்டம் மக்கள் எழு மக்கள் சார்ந்தது முதலில் சிந்திக்க துணியுங்கள் அஞ்சாதீர்கள் ஐயோ அப்படி வருமோ எது வருமோ பூதம் வருமோ பிசாசு வருமோ அஞ்சாதீர்கள் சிந்திக்க துணியுங்கள் சிந்தித்து முடிவெடுத்த பிறகு செயல்படுவதற்கு முன் வாருங்கள்
செயல்படுவதற்கு முன் வாருங்கள் இந்த தமிழ் தேசிய நாளில் இந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இளைஞர்களே ஏமா இருந்தால் அடுத்த தலைமுறை அழிந்தே விடும் நாம் நாம் வந்த அகதிகளாக ஓட நேரிடும் வெளி மாநிலத்தவர்கள் ஆயிரம் பல்லாயிரம் வந்து குவிக்கிறார்கள் இன்னும் சில ஆண்டுகளில் நம்முடைய தமிழர்களுடைய எண்ணிக்கையை விட வெளியிலிருந்து வந்த வடவர்களும் மற்ற மாநிலத்தவரும் அதிக எண்ணிக்கையில் ஆக போகிறார்கள் வாக்காளர்கள் அவர்கள் அதிகமாக போகிறார்கள் அந்த வெளி மாநில வாக்காளர்களை நம்பித்தான் இன்றைக்கு பாஜக காங்கிரஸ் எல்லாம் குதூகலமாக இருக்கின்றன மறந்து விடாதீர்கள் வெளியாரை வெளியேற்ற வேண்டும் என்ற மாநாடு நடத்தி தீர்மானம் போட்ட இயக்கம் தமிழ் தேசிய பேர் இயக்கம் அதற்கான வழக்கு இன்னும் ஈரோட்டிலே என் மீது நடந்து கொண்டிருக்கிறது வெளியாரை வெளியேற்ற வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு பிறகு வந்த அனைவரும் வெளியார் படிப்படியாக வெளியேற்றப்பட வேண்டியவர்கள் என்று தமிழ் தேசிய பேர் இயக்கம் சொல்லுகிறது இல்லையே அவர்கள் வெளியேற்றவில்லை என்றால் நம்ம வாழ முடியாது வெளி மாநிலத்தவர்களுக்கு வாக்காளர் அட்டை கொடுக்காதே வெளி மாநிலத்தவர்களுக்கு குடும்ப அட்டை கொடுக்காதே என்று போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த போராட்டங்களை எல்லாம் விரைவுபடுத்த வேண்டும் ஜனநாயக வழியிலே மேலும் மேலும் மக்கள் போராட்டமாக மக்கள் எழுச்சியாக மாற்ற வேண்டும் தமிழ் தேசிய நாளில் பிப்ரவரி இருபத்தி ஐந்து தமிழ் தேசிய நாளில் இந்த சிந்தனைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் சிந்திக்க துணியுங்கள் செயல்களத்துக்கு வாருங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்